many women in Venezuela, being coerced into giving birth alone without partners or family members is a common occurrence. Some are forcibly shaven and told not to make any noise during labour. They are all practices which have been defined as obstetric violence in Venezuelan law. One of the 19 different forms of gender violence now outlined in the country's law for a life free of violence for women passed in 2007 and which provides the conceptual springboard for the country's latest draft legislation to humanise birthing practices. The new law contains four chapters and 37 articles orientated towards anti-discrimination, respect for cultural beliefs, the mother's empowerment, access to safe and secure antenatal treatment and the responsible use of surgical processes such as caesareans. La ley engloba muchas cosas, pero además que tratamos incluso en las organizaciones sociales incluir todo, desde el acompañamiento que la madre defina y no que se lo impongan desde el hospital o la clínica donde vaya a dar a luz desde el acompañamiento, el espacio físico, el apego precoz, la promoción de la lactancia materna y no la inclusión de una fórmula láctea sin que la madre lo autorice además, la información. It's not just about punishing obstetric violence, but also about preventing the practices which can leave women with a sense of powerlessness and emotional damage. Jeanette Canino says she suffered undiagnosed postnatal depression as a result of her treatment during her cesarean. Yo decía, si yo digo lo que estoy sintiendo, Lo más probable es que me mediquen, me quiten a la bebé porque con una persona medicada psiquiátricamente no va a poder atender a, a un bebé y no dije nada. The law has been hailed as yet another triumph for the country's participatory democracy, which allows the people to propose and make their own laws. Pilar Maestri, a gender studies expert at the Bolivarian University of Venezuela, says that the law is a revolutionary move to place women at the centre of the birthing process and to ensure that they have the power to make informed choices. Y ahí nos sacaron a las mujeres del parto, inclusive a las mamás, lo que parece es mentira y uno dice, ay, ¿cómo van a sacar a la mamá del parto? Pero le quitaron todo el poder que tenía sobre su propio cuerpo, de sentir de su cuerpo y bueno, fue trasladado a un poder médico. If passed, the law would entail significant investment in the public health sector from the government. Que de hecho, si no me equivoco, creo que es, creo que son de un año a tres años el lapso de prórroga que tiene para el cumplimiento de la ley. Y se implica una inversión grande, sobre todo en las maternidades, porque además es un acondicionamiento del espacio físico para respetar esto de las privacidades. Y además una, una inversión en la formación del personal médico que va a trabajar en función de estas mujeres. Entonces sí, igual desde la Defensoría y desde las mesas que se trabajaron, se había trabajado también con el Ministerio de Poder Popular para la Salud y eso había sido parte de unas conversas previas. The pioneering law is expected to be passed early next year. If it is, it will be yet another legal tool aimed at reversing the historic disempowerment of women in Venezuela.